Gözü iki dövlət arasında necə iki dəqiqənin içində münasibətlər körradılar. Yəni, baxçalı olsun. Tweet-i yazmaq məcburiyyətində qalır. Burada maraq nə edirdim? Baxçalıya kimsə təzim etmişdir. Baxçalı bilmədən mi bunu bu tweet-i artıq? Bu artıq dövlətin cavab verməli işdir. Birisi mənə maraqlı deyil. Mən Azərbaycan iqtidarından tələb edirəm ki, qardaş, sən Azərbaycanın belə deyək, son anına qədər yanında duran, hətta əlinə silah alıb döyüşməyə hazır olan bir partiya başqanını necə küçük gün sala bilərsən, necə incik sala bilərsən? Düzdür, Ahmet xam, soruşmalı yəmək yox. Ama dərhal elə prezidentin köməkçisindən açıqlama gəldi. Olsun, e, Hikmət Acıyev dedi. Amma mən sual verim, Hikmət Acıyev Twitter-ə qədər niyə yazmırdı? Twitter-dən sonra nənəm də bəyanat verə, siz də mən də verə. Düzdür, ya yox. Twitter-ə qədər haradaydın, qardaş? Niyə məsələ o Twitter-ə ictimailəşdirilənə qədər gətirib gərginləşdirilmişdi? Düzdür, mən məsəl üçün Afət xanımın əleyhinə danışmamışdan qabaq. Bir Afət xanıma zəng eləyərəm, dəqiqləşdirəm ki, Afət xan belə bir söz var, belə bir addım atmısınız, doğrudur mu, səhvdir mi, filəndir mi? Demək ki, bu cəhdlər olub da, dövlət baxçalıq boyda adamdır. İndi oturub deməyib ki, durun bir Azərbaycanın narahat eləyəcək bir tweet atım. Adamı görün, hansı vəziyyətə gətiriblər, hansı vəziyyətə çatdırıblar ki, adam gedib status yazır ki, istəmirəm, tikmirəm, yıqdığım pulları da qaytarıram. Yəni, o həddə çatdırıblar. Dıran kimlər də onlar tapılmalıdır, vəzifədən uzaqlaşdırılmalıdır. Çünki dövlət baxıcalı niyə müxalifət deyil ki, deyəsiniz ki, buradan siyasi xal yığır. Düzdür ya, yox, məsələn, bunu biz eləsək, deyəsiniz, siz siyasi xal yığırsınız. Dövlət baxıcalı nə deyir, birinci məktəbin şəklini çəkib, göstərib, hamımız bu Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun simvolu kimi bu məktəbi qəbul eləmişik. O məktəbin formasının, özünün tikilişi, binanın, bütün hamısının cizgiləri, Türk İslam dünyasına mesajlardır, Səlcuqlu memariyyəsinə uyğun filan. Yəni, bunlar hamısı dəqiqləşdirib, birdən-birə bizdə burada hansısa bürokratların, hansısa texnokratların yadına düşüb ki, Şuşa şəhəri balacaymış, Şuşa şəhərində bu məktəb böyüymüş filan. Ha, qardaş, böyük dolab yaxşı. Məsəl üçün deyək, Qaradağda bir məktəb tikdilər, içinə doldurmaq adam tapmadılar, sokara verdilər. Həy, bir məktəbdə tiki orada lab yaxşı, qoy qalsın boş, nə olacaq? Özdə musiqi məktəbi, nə musiqi məktəbi, nə incə sənət məktəbi, məktəb əməlli başlı məktəb, özdə Türkiyə müəllimlərə gəlsinlər, dərs deyəsinlər. Bəli, gəlmişkən Türkiyənin təsirində, burada səfərdə onu ne deyək, Türkiyə müəllimlər dərs deyəcək. Deyəcək, nə var, tweetdən sonra oldu da söhbət. Demək ki, tweetə qədər siz bu baxçalıya, o qədər bunu belə eləyək, onu eləyək, adam artıq bezib ki, qarış, deyin ki, açmıram da, o məşhur lətifə var, Mozambikin Yox, adını zor az bəyv qoyaq, nəmin, bu incə sənət məktəbi olsun, ölçülərini balacaldaq, denən qarının ağrıncısını denən bizdə bilək. Bəsində, dövlət baxçalının statusu oydu, qardaş qarının ağrıncısını dedi. Niyə açmayaq, niyə qoy orada Türk-İslam ülküsündən böyüyəcək, Azərbaycançılıq kimliyindən böyüyəcək oğullar yetişsin. Makron oradan... Bütün günü sayaqlamalar eləyir Azərbaycan əleyhinə. Azərbaycana deyir ki, işğal elədiyiniz ərazilərdən çəkilin. Ermənistanın suveren torbaqlarından geri çəkilin. Utanmaz, utanmaz ardınca Azərbaycan Prezidentinə məktub yazır ki, Azərbaycanda o məktəbin olması, filan olması bizə gələcəkdə münasibətlərin qurulmasına ümid verir. Bu, bu Azərbaycanı ələ salmaqdır. Bu, nə işi var mənim paytaxtımda Fransa məktəbinin? Nə iş var mənim paytaxtımda digər? Qarış, belə paytaxta məktəb açmalıyıq, açaq Türk məktəbləri də, düzdür. Amma Şuşada yox, olmaz Şuşada, Üzeyr Azıbəy. Qarış, hər kənddə belə, Üzeyr Azıbəy adına bir küçə var, kənddə belə. Bu, Üzeyr Azıbəyin ruhu da Allah rəhmət eləsin. Ruhu var da, bu, niyə Avrupa Aslan Türk eş olmasın? Düzdür, bunu meyvə dikir də. Lab denir ki, dövlət baxçalı adına, Avrupa Aslan Türk eş adına, Türkiyədə necə olur ki, Rəsulzadə parkı küçəsi var, Elçibəy parkı küçəsi var, Heydər Əliyev parkı küçəsi var. Şuşada bir Arfaslan Türkəş adına Türk məktəb olmağı kimi qızıq eləyir? Türk şəhəri deyil Şuşa. Türk şəhəri də. Yəni, bu məsələdə də, baxın, o 5-ci kalonun və Türkiyədəki... Eynən, eynən, biz deyil, burdan xəbərdarıq eləyək. Bəzən indi gəliblər siyasətdən xəbəri olmayan, Azərbaycan idarəçiliyində də siyasətdən xəbəri olmayan bəziləri var. Baxırsan ki, dəngələri bilmirlər, Türkiyəni tanımırlar, Azərbaycanı tanımırlar, həssasiyyəti bilmirlər. Baxırlar, belə baxırlar. Mən sizə deyim də, bəzi iqtidarda, bəzi insanlar var ki, onlara böyük-böyük vəzifələr verir və məsuliyyət. Belə baxırlar, AKP-nin filan qədər deputatı var, CHP-nin filan qədər, HDP-nin, bu, sən demək, MHP 4-cü partiyəmiş ki, bununla hesablaşmamaq olar. Türkiyənin özü MHP-dir, Türkiyə MHP deməkdir. 
Birinci Qarabağ müharibəsində burada MHP'liler idi. Düzdür, yəni döyüşenler. İkinci Qarabağ müharibə. Zengazur Azərbaycanın ifadəsini ilk dəfə bu müharibədən sonra kim səslendirdi? Dövlət Baxçalı dedi, dedi ya o, taladığınız, e, uğurladığınız, e, Azərbaycana vurduğunuz ziyanı ödeyəcəksiniz 50 milyard civarında ya da ki zengezuru qaytaracaksınız. Düzdür ya, belə, belə bir siyasetçinin parti rəhbərini bizdən narazı salmaq nə qədər düzdür. Yani, Türkiye ile Azərbaycan arasında neler baş verir? Yani, Türkiye... Bir diyalog oldu, başladı, indi Erdoğanın gelişi gözlendi. Biz buradan təpki verməliyik. Biz olacak. buradan Azərbaycan iktidarını hiss elətdirməliyik ki, qarar sənin kefindən deyil. E. Sənin orada e, Rus başlarının kefindən deyil. Evində Rusça danışanların, Rusça künolara, Rusça belə de uşaqlarının, Rusça cizgi filmlerine bakan e, teknokratların ne bileyim siyasetçilerin e, e, böyle de e, arzuları ile değil e, Türkiye-Azerbaycan münasibetleri Türkiye-Azerbaycan münasibetleri ben bir daha tekrar edelim. Sanak kalada tökülen kanlarla Qafqaz İslam ordusunun Bakı uğrunda azadlı uğrunda döyüşende töktüğü kanlarla Düzdür və birinci Qarabağ müharibəsində tökülən qanlarla yoğrulub bu dostluq. Bu dostluq hansısa e, komünist kafalı və yaxud da ki komünist kafalı atanın böyüktüğü evlatların, e, de, belə de diplomatların ümidinə qalmalı deyil. Burada xalqların dostluğundan söhbət gedir və Azərbaycan iktidarı bunu nəzərə almalıdır. Türkiye ile münasibət tam fərqli olmalıdır. Amma kardeş Türkçe... Türkiye'ni tanımayan, Türkiye'ni bilmeyen nazirle, Türkiye'ni bilmeyen diplomatik korpusuna biz hara kadar gidəcəyik? Necə gidəcəyik? Ümumiyyətlə, baxın, ne koyduk 